আসসালাম আলাইকুম আজকে আলোচনা করব এইচ বি এস এজি পরীক্ষা নিয়ে এইচ বি এস এজি অস্ট্রেলিয়া এন্টিজেন নামে পরিচিত হ্যাপাটাইটিস বি হলো একটি লিভারের সংক্রমণ যা হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং এটি আংশিকভাবে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ ভাইরাস পাঁচটি ভাইরাল হ্যাপাটাইটিসের মধ্য হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস হলো একটি অন্যগুলো হলো হ্যাপাটাইটিস এ সি ডি এবং ই প্রত্যেকটি ভিন্ন ধরনের ভাইরাস রক্তে হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নিশ্চিত করতে এইচ বি এস এজি পরীক্ষা করা হয় হ্যাপাটাইটিস বি সাধারণত দুই ধরনের এক একুট হ্যাপাটাইটিস বি একুট হ্যাপাটাইটিস বি হল আমরা যখন প্রথম সংক্রমিত হই তখন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত আমাদের একুট হ্যাপাটাইটিস বি থাকে একুট হ্যাপাটাইটিস বি খুব কমই লেবারে ক্ষতি করে দুই ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস বি ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস বি ঘটে যখন আমাদের প্রাথমিক সংস্পর্শে আসার ছয় মাস পরেও হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস আমাদের রক্তে থাকে এইচ বি এস এজি কি এইচ বি এস এজি হল হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস কোষের বাহিরের স্তরের একটি অংশ কোষের কেন্দ্রে ভাইরাল ডিএনএ থাকে যে জিনগুলি এটি পুতিলিপি তৈরি করতে ব্যবহার করে ডিএনএ চারপাশে হ্যাপাটাইটিস বি কোর অ্যান্টিজেন নামে একটি প্রোটিন থাকে এইচ বি এস এজি এইচ বি সি এজিকে ঘিরে থাকে এবং এটি খামের অংশ যা ভাইরাসকে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে যাই হোক ভাইরাসকে মেরে ফেলার জন্য এই খামের মধ্য দিয়ে পেতে ইমোনো সিস্টেমের জন্য ভালো যখন এটি হয় পিস্টের অ্যান্টিজেন প্রোটিনের অবশিষ্ট অংশগুলি রক্তের মতো ধ্বংস অবশেষে রেখে যায় যা ল্যাব পরীক্ষা শনাক্ত করতে পারে হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস রক্ত সেমিনাল ফ্লোয়েড এবং যৌনি স্রাবের মাধ্যমে সরায় কেন এইচ বি এস এজি পরীক্ষা করা হয় হ্যাপাটাইটিস বি সংক্রমণের লক্ষণযুক্ত রোগীদের এইচ বি এস এজি টেস্ট করা হয় দুর্ঘটনা জনিত হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের এই পরীক্ষা করা হয় যারা হ্যাপাটাইটিস বি সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে যেমন শিরার ওষুধ ব্যবহারকারী যারা সুজ শেয়ার করে যৌনকর্মী এবং রক্তদানকারী গর্ভবতী মহিলাদের হ্যাপাটাইটিস বি সংক্রমণ মা থেকে সন্তানের মধ্যে সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে এই পরীক্ষা করা হয় এই এইচ বি এস এজি পরীক্ষা কখন করবেন সেন্ট্রাল ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন অনুসারে হ্যাপাটাইটিস বি সংক্রমণের জন্য প্রত্যেকেরই এই পরীক্ষা করা উচিত যে কোনো লক্ষণ দেখা দিলে যেমন পেটে ব্যথা গাঢ় প্রসাব জ্বর ক্ষুদা কমে যাওয়া বমি বমি ভাব এবং বমি জয়েন্টে ব্যথা দুর্বলতা এবং ক্লান্তি ত্বক ও চোখের হলুদ হওয়া অর্থাৎ জন্ডিস হওয়া নমুনা সংগ্রহ তিন থেকে পাঁচ এম এল ব্লাড রেড টপ টিউব জেল টপ টিউব বা গ্রিন টপ টিউবে নেওয়া হয় এরপর সেন্টিফিউজ করে স্রামকে পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় এইচ বি এস এজি এর ফলাফলের মানে কি পজিটিভ বা রিয়াক্টিভ এইচ বি এস এজি পরীক্ষার অর্থ হল ব্যক্তি হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত নেগেটিভ বা নন রিয়াক্টিভ এইচ বি এস এজি পরীক্ষার অর্থ হল ব্যক্তি হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত নন এইচ বি এস এজি এর ফলাফল পজিটিভ হলে কি করা উচিত যদি একজন ব্যক্তির এইচ বি এস এজি পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ হয় তাহলে এটি নির্ধারণ করতে আরও পরীক্ষার প্রয়োজন হয় এই জন্য যে এটি অ্যাকিউট বা ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস বি সংক্রমণ অ্যাকিউট বা ক্রনিক সংক্রমণের রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা আলাদা 
এবং এই রোগীদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হেপাটাইটিস বি রক্ত পরীক্ষার ব্যাখ্যা এইচ বি এস এজি পজিটিভ এন টি এইচ বি সি পজিটিভ এন টি এইচ বি সি আই জি এম পজিটিভ এবং এন টি এইচ বি এস নেগেটিভ হলে রোগী অ্যাকিউটলি ইনফেক্টেড আবার এইচ বি এস এজি পজিটিভ এন টি এইচ বি সি পজিটিভ এন টি এইচ বি সি আই জি এম নেগেটিভ এবং এন টি এইচ বি এস নেগেটিভ হলে রোগী ক্রনিক্যালি ইনফেক্টেড 